f fonksiyonunun a noktasındaki alternatif formdaki türevi f üssü a olarak gösterilir. Bu şekilde verilmiş. Evet, ilk bakışta biraz garip gelebilir ama yakından incelediğinizde, hatta grafik üzerine görelim. Mesela bu f fonksiyonu olsun. Bu x eşittir a noktası. Burası x ekseni. Ve bu da a virgül f a noktası. Evet, aynen buradaki a ve f a gibi. Sonra bu nokta ile rastgele seçtiğimiz başka bir nokta arasındaki eğimi hesaplayabiliriz. Diğer nokta da x olsun. Burası x virgül f x noktası. x ve f x'i de işaretliyorum. Evet, ne görüyorsunuz? Payda fonksiyonun değerindeki değişim var. Bu aynı zamanda düşey eksendeki değişimdir ve bu uzaklığı verir. Paydada ise yata eksendeki ya da koordinatlardaki değişim var. Bunu farklı bir renkle gösterelim. İşte yata eksendeki değişim. Sonra da x a'ya yaklaşırken bu ifadenin limitini alıyoruz. x a'ya yaklaştıkça bu iki nokta arasındaki kesenin eğimi a noktasındaki teğetin eğimine yaklaşacak. Limiti x a'ya giderken alıyoruz. Yani x hiçbir zaman a'ya eşit olmayacak ama çok yaklaşacak. Bu limit bize teğetin eğimini, tabi eğer böyle bir teğet varsa, türevin alternatif tanımını verecek. Evet, bu küçük hatırlatmadan sonra gelin soruyu yanıtlayalım. Alternatif formun tanımını kullanarak aşağıda verilen limit ifadesini değerlendirip f(x) ve a'yı bulunuz. Peki, burada x 5'e eşitken o noktadan geçen teğetin eğimini bulmamız istenmiş. Burada a'dan geçen teğeti bulmamızı istiyorlardı, burada da 5'ten. O halde a 5'tir. f a ise 125. Peki ya f x? Hemen bakalım. Burada f x eksi f a var. Burada da x üzeri 3 eksi 125. Yani f x x üzeri 3. Bakın eğer f x x üzeri 3'e eşitse f 5 5 üzeri 3 yani 125'tir. Yukarıda x a'ya giderken limit alıyorduk, burada x 5'e giderken. O halde bu, x üzeri 3 fonksiyonunun a eşittir 5 noktasındaki türevidir diyebiliriz. İsterseniz bir de grafiğin çizelim, görelim ki daha iyi anlayalım. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Burası y eşittir 125, burası da x eşittir 5. Gördüğünüz gibi aynı ölçekte değiller. Evet, x üzeri 3 fonksiyonunun buna benzediğini hatırlayabilirsiniz. Hatırlamıyorsanız da x üzeri 3'ü bu şekilde çizebilirsiniz. Peki, devam edelim. a 5'e eşit olacak. Bu noktada 5,125. Şimdi de a ile rastgele seçeceğimiz başka bir nokta arasındaki kesenin eğimini bulacağız. Mesela bu. f x, x üzeri 3'e eşit olduğu için bu nokta, x virgül x üzeri 3 olacak. Şunu da yazalım. Bu, y eşittir x üzeri 3'ün grafiği. Güzel, bu ifade bu iki nokta arasındaki kesenin eğimidir demiştik. Ve bu ifadenin x 5'e giderken limitini alırsak, yani x 5'e yaklaştıkça, iki nokta arasında çizebileceğimiz kesenlerin eğimi, giderek x eşittir 5 noktasındaki teğetin eğimine yaklaşacak. Sonuç olarak bu teğette buna benzeyen bir şey olacak.